sana 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 yani sana sana yani sana sana yani sana kwa sababu laki asilimia mia ameangaliwa na marafiki hakuna ndugu hata mmoja na mimi pia ni shahidi wa hiyo kitu kwa sababu nikuta. siwezi zungumzia how when why why and blah 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 but jua kwamba nishai kwa kwenye matatizo ndugu wa wakuwa too much close to me ko naelewa naelewa kabisa whatever happened i know yani nimesha nikuta nisha kwa shahidi nimeshasame i made peace with that i made peace with my relative lakini bado itabaki historia kwenye moyo wangu kwamba nilikuwa kwenye matatizo fulani ndugu hawakuwepo benet na mimi laki asilimia mia amesaidiwa na marafiki shangazi yake amekuja juzi laki ananiambia dion shangazi ni juzi ameniambia kwamba nenda nikaugwizo kwa lakini mimi sitaki kwa sababu wana tabia ya kubagua sawa ko imeniuma sana imeniuma kwa sababu uh, LGBT people Africa wanakufa kizembe kwa sababu kwanza kabisa huduma ya afya laki ameipokea kwa kunyanyapaliwa sana kuanzia manesi madaktari mpaka yani <sighs> wa wow, it was too much yani too much yani i wish kama ningechukua mashoga wote ni walete sema mbako nchi na inakubali ina ina ina, ina thamini mtu na ina, yani i wish lakini uwezo no sina kwa sababu sasa hivi shoga kama shoga kipata tu ugonjwa kidogo anaogopa kwenda hospitalini kwa sababu kwanza kabisa taanza kutafakariwa alivyo mpaka pewe matibabu amenyanyapaliwa vya kutosha sasa niambie mtu wa design ukifanywa hivyo siku ya kwanza utakubali kweli kwenda tena kutibiwa siku ya pili wezi wezi kabisa Jamani tuendelee Um sana alikuwa na shida na laki Nina ninaweza nikamshtumu kwa asilimia hamsini kuchangia laki kufa. Kwa sababu vituko amemfanyia mtoto wa watu ni vingi. Kwa hata kumwekea na nakumbuka laki alisema mkisikia nimekufa. Na nikamwandikia kwa nini nasema kitu kama hiyo? Akasema Dion, huyu msichana amenitafuta kwa mambo mengi sana. Mengi 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 sana. Yaani kanifanyia mambo mengi sana. Yaani hata nikisema nielezee hayatoshi kwa chat moja. Hmm? hayatoshi kwa chat moja so nilijaribu ku hmm. i say wa acha yani nakosa pause kusema kweli yani nakosa pause nikizungumzia kuhusu laki leo nimelala na shanga tu sa 10 akoso singizi and and mwe nenda mpio my boyfriend ameamka kwa sababu yeye waamka saa 11 ufanya mazoezi uoga alafu ndo anaenda kazini kwenye saa 12 kamili so ameamka na babe unahangaika like what was the what's wrong kambia hata sijui but niko na an anxiety ambayo sielewi inatoka wapi kusema kweli na So nimeamka asubuhi hivi nakutana na message ah kwamba laki moyo mashine amefariki. So ndo nikaelewa kwa nini sikuwa na good night yesterday so bad. That's not the case. Hi Benjamin. Uh, Benjamin I'm um my friend just died but amekufa and ni kifo ambacho watu wamekitengeneza. Um, nimeumia sana. Yaani kusema ukweli nimeumia sana. Sana 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 sana. Kwa hiyo tuendelee na kilichomua laki. Laki alikuwa anaenda kufanya kwa sababu nilivyoongea naye alikuwa ni It was ilikuwa ni lini. Jana sijaongea naye juzi ndo niliongea naye Monday. Uh, Uh, 
Ah, niliongea na laki ilikuwa ni Sunday. No, niliongea na laki Jumamosi. Akanambia dai Jumatatu nafaa kwa na mwimbili. Ah, nafaa kwa na mwimbili kwa sababu mapafu yamelika, sumu imekula mapafu sana. Nikamwambia laki usafiri wa kwenda mwimbili upi? Kanambia dai msijui hapa nilipo sijui kwa sababu nafaa kwa na mwimbili kufanya vipimo vipimo vitoke ndo nijue nini kinafuata next lakini kwa sasa hivi hali yangu ni mbaya kwa sababu ninatapika damu ninakohoa damu nikasema okay rafiki yangu acha nikustiri usafiri wa kwenda na kumbuka nikamwambia okay in any case kesho itakavyokuwa just skip niambie and then tutajua vipi tutafanya so Uh, nilichoshangaa alienda kimya alikaa tu kimya so sikuwa najua nikazungumza niliongea jana na James Delicious kwenye WhatsApp karibia masaa matatu na nilizungumza naye kabisa kuhusu issue hii ya laki na nilimuonya kuhusu kuacha pombe wazi mimi binafsi nimeshatafutwa kuuliwa mara nyingi sana 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 uh, nilienda Arusha Um, kuna ba fulani liniita. Akanambia uh, tutakulipa kutoka Nairobi uje Arusha. Alafu lodge tutailipa sisi and stuff like that siwezi Italia. Wakati nimefika nilikuta okay sasa usiku ile nimeenda kwa sababu ni kama gro... yani ni kama pub ama grocery sikumbuki. Yani kwa sababu sikumbuki. So nakumbuka nilikuta kwenye meza yangu ameweka vinywaji. Um, vinywaji hivi kwa kwa ni promotion ya wind uh, ile pombe inaitwa wind hawk i don't know so mbili zilikuwa zimefunguliwa um, mimi kwa kawaida nina tabia moja nikifunguliwa bia lazima ni mwage chini nione kama inatoa mapovu na niitikisi nione kama una kitu ndani zile pombe zilikuwa flat zilivyokuwa flat mimi mi ni nesi naelewa zilivyokuwa flat uh, nikanyanyua chupa moja nikaangalia chini kulikuwa kuna kidonge kinakaribia kuisha hiyo pombe sikuinywa niliagiza waini yangu sentiana 11000 nikakaa nikakunywa sentiana kwa chupa yani nafungua na kunywa na chupa sinywi na kikombe kwa sababu tani nijua kwamba pale kuna mtu anataka kunifanyia ubaya umeelewa um, sikusema hii pombe imeekewa kidonge Nili, nakumbuka nilitoka na ile pombe nikaenda nao choo nikamwaga ile pombe kwenye choo kuangalia kile kile kidonge kilikuwa ni ni chanjano kwa hiyo kilikuwa ni fragile hivyo ndo jinsi watu wanauliwa ba so kama ulikuwa hujui watu wanaekewaje sumu ba nataka nikwambie sumu inaekwa kwenye pombe yako inaekwa kidonge cha fragile kile kidonge cha flaji ni dawa ya tumbo ambayo ikichanganya na pombe ni sumu moja hatari sana 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 so sijaelewa laki alikuwa sumu gani ambayo iliana mpaka kwenye mapafu lakini kiukweli kabisa ni maumia yani kusema speaking the truth like hichi kilio cha laki kimenuma kwa sababu ni kitu ambacho kinge epukika kama mtu ungeacha roho mbaya kama mtu ungeacha kuwa na kumwazia mtu baya huenda leo lake angekuwa iko hai na maisha anaendelea Kwa mimi tokia siku hiyo ama kuna mtu hapo amepanga siku moja akikutana na Don Maria mweke sumu kitu cha kwanza nafaa kuelewa kwamba si ile vyakula vya barabarani namba moja namba mbili silagi kwa watu namba tatu Siachwagi si siachi bia ikiwa ambayo imefunguliwa mezani sijui rafiki choga yangu nilindie sina hiyo na namba nne sitokage na marafiki ba yani nikitoka na rafiki labda ni mtu mmoja tu kuangalia ulinzi wangu basi that's the it watu wa mtuombo wote marafiki zangu mtuombo hamna mtu na muogopa lakini pia bado sijafikia hatua ya kwamba niachie mtu bia iliyofunguliwa mezani ende choni sifanye upumbavu kama huo Um, so ukimwi <laughs> queen 
Naomba nikwambie kitu. Maku, mashogo ameletwa kitu inaitwa prep. Prep ni dawa ambayo anaimeza inamlinda na ukimwi. Lakini aimeze ndani ya wiki mbili straight bila kuacha na aimeze kila siku from there. Hakifanya mapenzi na mtoto apate ukimwi. Na kuhusu watu wengi sana naona wakishtumu mashoga sijui kansa ya mkundu sijui kansa ya nini nini. Naomba niwaelimishe kitu kimoja. <laughs> kansa ya mkundu inampata mtu ambaye ana human papilo, papilo something virus. So HPVs na HPV ikiwa kwenye early stage inatibika na sio kila mtu anakuwa nayo kwa sababu ile inampata mtu ambaye tayari kinga zake za mwili ziko chini na mtu kinga ya mwili kiwa chini na maanisha kwamba huyo mtu ana ukimwi kwa sana Rina thank you for, for, for kwa kuelimisha wa watu. HPV test hata cervical cancer. Ya. Yeah. Si lazima uwe uwe uwe, uwe gay, uwe sijui shoga na upate hiyo cancer. You can hata wewe mtu akaenda kwa sababu inapata mtu yoyote. Yaani inampata mtu yote. Lakini mimi nalia na unyanyapaji wa kwenye vyom, kwenye kwenye hospitali kwa sababu lakini alikuwa mtu maarufu ameenda hospitalini ameanza kumwambia oh wewe sio nini nini nini, nini. kwa sababu ameshaniambia kashainiambia ni ameenda hospitalini watu wanaanza kumwambia wewe si ni fulani wewe hmm? kazi yako ilikuwa ni kumtibu masuala ya instagram yache instagram masuala ya instagram alikuwa nani anafanya nini yanaachwa instagram wewe kama nasi kazi yako ilikuwa ni kutibu so Napenda kusema kwamba laki ameuliwa si kwa mapenzi ya Mungu na kuna watu wanasema oh mashoga wakae muda mrefu kuna mashoga ni wazee na wajua wengi sana wengi mtu yote anaweza kukufa yangu mtu yote anakufa kiwa mdogo it doesn't matter we ni nani Ko we msichana ambaye alikuwa amekosana na laki sasa furahia since amekufa sasa kuwa kwenye peace na kujua picha nimetumiwa lakini siwezi kuku highlight kwa sababu mi nina busara na utu uzima kidogo so furai sasa mbaya wako kasha kufa alafu ngoja niwaambie kuna dunia hii ni duara hivi what goes around come back around alafu dunia sasa hivi haichelewi kulipwa yani Mungu wa sasa hivi anakulipa pap pap waga wachelewi so laki hajakufa kwa kansa hajakufa kwa ukimwi kama watu mnavyosema laki alikuwa na sumu kwenye damu yake ambayo aliinywa kwenye pombe mimi ndo nawaeleza sala ya udaktari hamwambiwi kitu kama hicho nimetoka kwenye hiyo cause i know hakuna mtu sijui eti ukifanya kwenye masuala ya jiarisha sijui nini uongo ulio ulio kithiri na huu uongo mnaambizana wenyewe mkioga makazi ni mkwenu ili muwabague watu useme kwamba eti mwanamke kifanya kwa chini siku ya kuzani shida mwanamke yote akienda kuzaa lazima anye that's the must kuna ambao hawawezi na kuna ambao wanafanya hivyo kwa sababu mfuko wa kizazi upo karibu na sehemu ya kujisaidia kwao tusidanganyane tusidanganyane kabisa ni tusidanganyane kabisa futeni hiyo fikra kwamba eti oh mwanamke alifanya kwa nyuma siku akienda kuzaa na jamani mwanamke yote yani yoyote yule anaweza akajisaidia wakati kujifunga kwa sababu mfuko wa kujifungulia na mpale penye pa kutolea jakubwa pako pana pana yani iko yani sijui nikwambieje Zina, zinafuatana kwa yani uza, ufuko wa uzazi na jakubwa ufuko wa uzazi unakuwa gambela ya jakubwa unakuwa ndani kwa pale ile pushing ina push na vitu vingine mtu yote kuna wale ambao hawafanyi hivyo kuna wale ambao wanafanya hivyo haimaanishi kumbuka ukifanya hivyo umefanya uko nyuma it doesn't matter 
uongo mnautengeneza madaktari na manesi ili mbague watu mbague watu kwa sababu laki kuanzia hospitalini anabaguliwa akifika tu hivyo anaanza kumsema we ni fulani wa kwenye Instagram tabia mbaya sana sana yani sana so um bini muumia kwa kweli yani um, laki alikuwa rafiki yangu sana amenifundisha trick za kupaka wanja akanifundisha mambo mengi I will always remember him with that. So We bibi yake mwija ku we bibi yake shoshoa cha uongo nini ukienda kujifungua lazima unye. Yeah, si ndio anasema hivyo. Kuna watu ambao hawanyi. That's okay. There are some people hawanyi. It's okay. Lakini tayari watu wanasema kwamba kwamba eti akifanya hivyo kama alikuwa anafanya it's a lie it's a lie ni uongo uongo sana kwa hiyo nataka kusema ya kwamba laki amekufa kwa sababu ya kubaguliwa amebaguliwa sana amepewa kwa manyanyaso sana sana ndugu nije kwa ndugu ndugu wa laki mmekaa mbali na yale tatizo. Ndeti kwamba laki ameuliwa. Um, alielekea sumu kwenye pombe. Alianza kuumwa tumbo, kaanza kukohoa damu, akaenda akapimwa, damu iko na sumu nyingi, sumu imeenda kwenye mapafu, kafanywa ultrasound kama ni moja, mbili, nina picha za hiyo ultrasound. Mbili ama tatu hivi. Mapafu yako kwenye hali mbaya sana, sana. Go. Yeah. Ya sana. Kwa hiyo ningependa kuambia ndugu zangu, marafiki zangu, hata kama unanichukia I'm just telling you. Naomba unapoenda ba kuwa makini na pombe na watu na kuzunguka nao. Yaani kuwa makini, usiache pombe iliyo wazi kwenye ba. Usile chakula of your ovyo barabarani. Kwa sababu pia kuna food poison. Ama chips maya barabarani haya mafuta yale nopikia mi wagasia trust msile vyakula vya barabarani ovyo ovyo msipende kuacha pombe wazi ba msipende na kama unataka kuwe, usi, msitumie glasi za ba please tumieni vikombe vile ambavyo vinatupwa disposal yani tumieni viku, yani siwafichini yani nawaambia kwa sababu hizi cases ni nyingi sana kwa watu tunaopenda kwenda out usiamini watu wote hapa nje people are really weird watu ni wauaji hapa nje unaekewa unaekewa flagile kwenye 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 kwenye, kwenye pombe unakufa immediately So nataka kusema acheni kuacha pombe wazi. Acheni kula vyakula ovyo ovyo. Hata soda msiache soda wazi ba. Si pombe tu, hata soda. Haijarishi acha soda. Hata soda msiache soda wazi. Loren sura kini parama ni ya kwangu my dear. It's it, ni ya kwangu. Siku la siku mtunaona na makeup. Siku mtunaona niko very 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 without makeup, very dry look bila makeup. So kidi parama isponi parama it's it's me not you. Yeah. Kwa Tanzania kutokula vyakula vya barabarani inawezekana kwa sababu kwanza kabisa vyakula vya barabarani mnaji expose na mam, na uchafu mwingi vumi. Tanzania kwanza kuna vumbi si kama huku vumbi ni ngumu kuona. Tanzania vumbi mpaka huku kwenye kope. Vumbi. Vyakula vya barabarani sio healthy kabisa na afya yako. Una ham na chips nenda nyumbani kaanga chips yako, mafuta yako unayoyaamini ama zaidi sana kula restaurant. 
kwa sababu restaurant wanakibali kwamba kama umetoka kula hapo kaugua it's up to them so what i make sure vyakula wanavyopika pale viko very 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 healthy wasipate matatizo yeah Ah, Lauren, mimi ndo najishusha hadi kuongea na in the first place you kwaniata nimekujibu. You don't even fit kujibiwa. Since you decided to throw your two coins over here, acha nikujibu kwamba you you not you are not worth it. Kwanza profile hauna picha, you are such you are such you are such a coward. Pili, we mwenyewe ujitambui. Embu toka zako hapa. Ah, kumbe sio mimi. Okay. Well done Lorin. Okay, tuendelee. So Evo, yani Wah, wow, okay, anyway. So ah, Evo lucky amefariki. Msiba sijui unafanyika wapi bado bado sijaelewa bado sijaelewa msiba unafanyika wapi you know, i think kwa kina james ndo wako huko i think kwa kina james wapo huko and wataniabarisha so it's just that mtoto wa watu mpaka anakufa yani ananungunika msichana fulani kanifanyia hivi kwanza anataka muelewe kwamba Lucky hakuwa na smartphone. Lucky hakuwa na smartphone, alikuwa kitu ambacho kilimponza ni alikuwa na mtrust huyo mtu ana login na account yake. Alafu akiloga utafuti ile account. Yule msichana alichokifanya, alenda akauza ile account kwa mtu. Lucky tu ghafla binvua na shanga account imeenda. Na yule mwanaume bila hata haya, hana hata haya ana post anauza simu ana post very comfortable anauza simu mimi naambia naambia nyie watu ambao sijui ndio mnajifanya sio mashoga mna laana hata kuliko mashoga wenyewe sana yani sana 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 yani tena mna dhambi sana hata kuliko huu ushoga wenyewe yani ma hospitali huko watu wanabaguliwa vibaya sana. Yaani na marafiki wangu wengi sana anambia Dayon, mimi hapa nimejikuta tayari niko HIV positive lakini ninaogopa nenda hospitali gani. Na hapa tayari mimi hapa unavoniona ndo hivi danga cheche. Nitaanza ku, 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 ku discuss hospitali nzima. Hmm? Mtu anajiamulia zake hafati tiba, anakaa nyumbani anajifia taratibu kwa sababu ya unyanyapaji na utakao uishi kama kuna watu ambao wana mawazo kama haya na yosoma comment hapa shoga mwache afi au utakao uishi kwa sababu leo na kesho kuto uta, utapata ndio nakwambia waga Mungu analipaga hapa hapa unafungua mdomo wako na type bora amekufa yani kabisa mtu unajua bora ungekuwa robot kama najua ah wewe kufa kwako labda uishe betri ama upate shoti ama mtoto akubomoe lakini binadamu uko na moyo wa nyama unadamu unachukua simu yako unaandika kabisa bora amekufa as if wewe uko na Mungu Bennett Mungu amekuambia utaishi miaka mia. Mm. utakufa na siku zote maremu wasemwagi kwa mazuri nenda kwenye misiba Mwenye ni wapeni story. Nina rafiki yangu mtu wa mbu mama fulani hivi. Nilikuwa nampenda sana wa mtoto wake wa pili wa kiume nilikuwa nambeba na sana. Yaani mpaka kliniki mimi nilikuwa nampeleka. Akiumwa nampeleka kuchoma sindano kwa sababu alikuwa akienda na mama yake ni msumbufu kwa na mwili mkubwa. Sasa hivi Mungu amemjalia mtoto yule ana miaka kama sita ama saba. So ah uh, kuna watu hapa okay maisha moja ni kuambia si kila mtu ambaye anafanya anapenda ataweza kumeza dawa si kila mtu lakini kama kuna mtu ananitazama hapa 
na unajijua uko kwenye tabia hatarishi my dear kimbia haraka kachukue prep meza hizo dawa kila siku kuliko yani ni bora kinga kuliko tiba hiyo ndo nimemaliza ila tambueni kwamba sio kila mtu anapenda kumeza dawa lakini kama unajijua una tabia hatarishi kinga ni bora kuliko tiba prep zimeingia Tanzania tushukuru Mungu rais wenu amezikubali zinagawiwa nenda kapime jipime wagonjwa wa ngono kunywa prep na kwamba si prep kwamba umekunywa leo kesho endo kutanua miguu sema utapata unatakiwa kunywa wiki mbili bila kuacha ndio utakuwa kume, umejikinga dhidi ya maambukizi ya HIV tuendele rafiki yangu huyu mama akaugua akafariki nilikuwa niko Nairobi alipofariki watu wa mtombo mna tabia chafu sana naomba niwaambie tu kweli imetokea mtombo lakini watu wa mtombo na tabia moja chafu alafu inasikitisha na kuudhi wanaume unakuta mwanao sasa ona tofauti gani labda tuseme tu kweli una tofauti gani na shoga au una tofauti Mwanaume mtu na sijui sijui hata wakezeni waga mimi sijui mwanamke aliolewa na mwanaume mbe na muangaliaji ama mwanamme mwanamke alie alikuwa kwenye mahusiano na mwanaume ambaye anaingia Instagram anaandika anamchamba mtu kwenye comment mimi sijui mna waangaliaji wa mwanaume design hiyo mimi siwezi i can't King mwenye hapa nikiona tu ameingia kwenye page ya mtu ameandika pale hivi comment too positive but i will still have a problem with him sasa sembuse mwanaume anaingia kwenye comment ya mtu kama lucky ama ama james anaandika where sh- me i don't know me see you what's wrong with the reslam men sijai juaga what's wrong with you people sijawai and najaribu hiyo kufikiria sijawai na watu wa mtu wanaume wa mtombo sijui mna tatizo gani Mtu mmefika kwenye, kwenye kwenye kilio pale msiba. Mnaanza kumsema mwarehemu. Alikataa kunywa dawa. Wewe oh, ulikuepo. Shoga yake alikuwa dayoni iko Nairobi. Nani kakuuliza? Ndio maana Kenya misiba watu hawaendi wala mtu ambaye yani Kenya kama haujuani na hiyo familia kwenye msiba uruhusiwa hata kuonyesha pua yako hapo. kurusi kuonyesha tapua yako kwa sababu ni kuepuka vitu kama hivi unamuongelea marehemu kwa ubaya kwa ubaya yani kwa ubaya kuna watu wamempost page zingine zimempost page zikuwa zinamtuka kama dola square amempost RIP ona sema RIP hapo nyumo ulikuwa kimchamba hmm? so nakuta mimi liumia sana afu dadangu anakuja kuniambia kwamba Yaani kwenye msiba dayon huo ndio ulikuwa discussion pamoja na huyo mama. Hata aibu wanaume hawana. Yaani alafu anaongea hana taibu na nakutaja kabisa Michael wa mtu wa mbu. Ulikuwa na duka pale 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 pale, pale mtu maamudu. Unafika pale unaanza kusema dayon alikuwa rafiki yake. Wewe umeulizwa? Kuna mtu alikuuliza msiba wote ule na kuangalia wewe mwanaume mzima umeleta mada mezani ya kuhusu dayoni kwenye mtandao si mahali pake si mahali pake hizo story imekuja kuletewa na ndugu yangu maana hapo kwenye wanaume walikuwa wamekaa kaka yangu alitokea alikuwa miongoni mwao anakuja kuniambia yule Michael yule unamsema mama wa watu wamekataa kunywa dawa woli mpa kakataa ulienda na vidonge hivi mkononi ukampa na kataa tabia chafu sana chafu sana chafu yani watu yani wanaume wanakuwa na tabia za kike yani mimi mimi mwenyewe pamoja na kupenda umbea kuna mali mali siwezi ongea umbea hmm? oh rafiki yake ni dayoni umeulizwa nani asiyejua kwamba yule mama alikuwa rafiki yangu hu nani asiyejua na si huo msiba huo tu maiko msiba wote ule akienda kitu ya kwanza akifika pale 
Yeye na Manase Fanueli. Yaani kama kuna mtu mtombo ananisikia hapa wafikishie habari taarifa zao ninazipataga kila siku iendapo kwa Mungu akioga kwenye